ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആഗ്രോഗിരി എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പത്ത് മണി ചെടി കൊണ്ട് ഒരു ബോൺസായി രൂപം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിത് എവിടെയോ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി എന്നേ ഉള്ളൂ പത്ത് മണി ചെടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പത്ത് മണി ചെടിയിൽ നിന്നും ഇതുപോലുള്ള നീളത്തിലുള്ള ശിഖരങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നീളമുള്ള തണ്ടുകൾ മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വാടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നാൽ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിനയുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് വാടൻ വാടുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം ഇട്ടിരിക്കുകയോ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് വെയിലത്ത് ഇടുകയോ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതിന് താഴെയുള്ള ഇലകളൊക്കെ ഇതുപോലെ മാറ്റി എടുക്കുക മൂന്ന് തമ്പുകൾ ഇതുപോലെ ആയാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ റബ്ബർ ഇട്ട് അതിൻ്റെ ചുവട് ഭാഗം നല്ലതുപോലെ കെട്ടിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നൂലുണ്ടെങ്കിൽ നൂലും മതിയാകും റബ്ബറാണ് എളുപ്പം അതുകൊണ്ട് റബ്ബർ ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം ഈ മുടിയൊക്കെ പിന്നത് പോലെ ഇതുപോലെ മൂന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ പിന്നിടുക അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പിന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വെയിലത്ത് ഇത് വാടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം എത്രത്തോളം അതായത് ഈ മൂന്നെണ്ണം അല്ല ഈ പിന്നിയ ഈ മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് പിന്നിയ അതുപോ ആ എണ്ണം അത് എത്രത്തോളം കൂടുന്നുവോ അത്രത്തോളം മനോഹരമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ചുവട് ഭാഗം കാണുവാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കുറേ അധികം ചെടികൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഒരേ അളവുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ നിരത്തി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയും ഒരു വെറൈറ്റിയും ആയിരിക്കും അത് കാണുവാൻ കുറച്ച് പെബിൾസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഭംഗി തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ പത്ത് മണി ചെടി സാധാരണ പടർന്ന് നിൽക്കുന്ന പത്ത് മണി ചെടിയിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഒരു പത്ത് മണി ചെടി ആയിരിക്കും നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ എണ്ണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ മെടഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇടുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കഴിവതും ഇത് നല്ല നീളമുള്ള തണ്ടുകൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും മനോഹരം അതിനുശേഷം എല്ലാം കൂടി ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചരട് വെച്ച് കിട്ടുകയും ആകാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ചൂട് ഭാഗം ഏകദേശം ഒരേ അളവിൽ മുറിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചട്ടിയിലോട്ട് നട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഇപ്പോൾ തലഭാഗം മുറിച്ച് മാറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നടുകയാണ് 
നടന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മണൽ ചാണകപ്പൊടി മണ്ണിന് കമ്പോസ്റ്റോ ചാണകപ്പൊടിയോ ഇടാം എല്ല് പൊടി വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം എത്രത്തോളം വളങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുമോ അത്രത്തോളം നല്ല ഒരു വളർച്ചയും പൂക്കളുടെ വലിപ്പവും കൂടും പിന്നീട് പതിനേഴ് പതിനേഴ് അതുപോലുള്ള എൻ പി കെ വളങ്ങൾ വളരെ നേരിയ അളവിൽ ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വലിപ്പമുള്ള പൂക്കൾ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചു പത്ത് മണി ചെടിക്ക് വിത്തുണ്ടോ എന്ന് ചിലർ കളിയാക്കി ഉള്ള ഒരു ചോദ്യം പോലെയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷേ അവരോട് പറയാനുള്ളത് പത്ത് മണി ചെടിക്ക് പൂവിൻ്റെ വിത്തുണ്ട് വിത്ത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഓൺലൈനിൽ ഇതിൻ്റെ വിത്തുകൾ കിട്ടുന്നതാണ് നല്ല ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഇത് ആ അന്ന് നിന്ന് ആ പത്ത് മണി ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള വളർച്ചയാണ് വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൂക്കളെല്ലാം മുട്ടുകളെല്ലാം വിരിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മനോഹരമായ ഒരു ടവർ ചെടി പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല പോട്ടിലൊക്കെ നട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കും ചെറിയ പോട്ടിൽ വേണം നടാൻ അതിനുശേഷം ചുവട്ടിൽ പെബിൾസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഒരു ഭംഗിയിൽ ഇത് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചു മുകൾ ഭാഗം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള കാഴ്ച നമുക്ക് ഇനി കാണാം മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാലായിരിക്കും നല്ല ഭംഗിയോടുകൂടി ഒത്തിരി പൂക്കൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഷേപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് മുട്ടുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മുകൾ ഭാഗത്ത് മുട്ടുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് താഴെ നിന്നും ചെറിയ ചെറിയ പൊടിപ്പുകൾ വരും അതെല്ലാം നുള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മേടഞ്ഞെടുത്തത് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി വളർന്നിട്ടുണ്ട് മുകൾ ഭാഗം ഇത് അതിനുശേഷമുള്ളതാണ് അതിൽ പൂക്കളൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും കുറച്ച് ദിവസം കൂടി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മുകൾ ഭാഗം ഒരു പൂച്ചെണ്ട് പോലെ തന്നെ ഒരു ബൊക്കെ പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള പൂക്കൾ വന്നേനെ ഞാൻ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പൂക്കളെ വിരിഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും കാണാത്തവർ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം